Hej, mit navn er Sten Juhl. Jeg er formand for Verge og Klub. Vores formål i klubben er at selvfølgelig spille og hygge os, men også at forbedre vores spil. Så for at gøre det, har vi fået ideen til at lave en video om Bergammon på et mellemniveau. Og øh, i den forbindelse har vi nogle gange holdt foredrag, og der har vi haft inviteret Hans Christian Mathisen før, som er til stede i dag også, og den ene. Og vi har også haft Christian Mogen Christensen udføre denne foredrag. Mm. Og øh, lad mig starte med at spørge, Christian, hvad mener du, det her det går ud på, og hvad skal vi have med i dag? Ja, men uh, tak for invitationen, Sten, til at komme her og være med til at fortælle lidt om, uh, hvad der skal til for at blive en dygtig backgammon-spiller. Um, jeg synes, der er, i hvert fald er tre ingredienser, der skal til, hvis man skal, hvis man skal hæve sit niveau. For det første, den vigtigste ting, det er, at man skal sørge for at få spillet en masse. Fordi med spilerfaring, uh, der kommer også uh, spilforståelse. Så jo flere spil, man får spillet, jo flere gange man ser stillingerne, desto større er sandsynligheden for, at man næste gang, man støder ind i en lignende stilling, vil være i stand til at finde det rigtige træk. Øhm, og så synes jeg, det er vigtigt at få læst nogle bøger, men det er ikke alle, der er lige mindet for at læse backgammon-bøger. Dels fordi det er meget talestof i mange bøger, men også fordi de er skrevet på engelsk, så det, det kan godt være noget tungt at komme igennem for nogen. Og der er det jo så, at vi i dag vil forsøge at formidle noget af det stof, som er at finde i de her teoribøger på en, på en ny måde, kan man sige. Men hvad med, hvad med dig, Kate? Hvad mener du, der skal til for at være en god backgammon-spiller? Jamen, øh, udover at spille og, og, og læse rigtig meget, så betyder det da helt sikkert også, at man kan studere spil via af computer, via sine venner, øh, via bedre spillere. Øh, det er altid godt at, at gå ind og prøve at finde dybden i spillet, finde øh, det tekniske øh, i stedet for kun det strategiske. Så øh, det er fantastisk, lige så snart man kan få hjælp udefra også. Christian, øh, vi går i gang med den her DVD nu. Øh, hvad, hvad synes du, hvem synes du helt præcis, vi skal henvende os til? Jeg synes, at vi skal den målgruppe, vi har for det her projekt, det er, det er mellemspillere og skal sige, begyndere, som, som, som har fået en, en god introduktion til spillet, og, og som kender lidt til det at kunne tælle pips, og øh, man, man gerne vil dygtiggøre sig, kan tælle skud osv., øh, men, men som mangler noget teori for at dygtiggøre sig. Øh, det er typisk de spillere, som øh, kender nogle af strategierne, men, men gerne vil grave et, et spadestik dybere, men som ikke rigtig overgår at læse bøger, øh, fordi de er på engelsk, måske fordi det virker som noget meget tør teoristof. Det, det er den type spillere, vi gerne vil forsøge at hjælpe til at hæve deres niveau fra måske et, et mellemniveau til et avanceret niveau. Jeg vil våge den påstand, at, øh, at vi igennem de 15 lektioner, som vi kommer til at gennemgå her i, øh, i det efterfølgende, hvis man kan tilegne sig de teorier og de tips og teknikker, som vi forsøger at præsentere, og få dem inkorporeret i sit spil, så vil jeg våge at påstå, at man, man vil hæve sit niveau fra øh, et mellemniveau, i hvert fald op til avanceret niveau. Skal man være bedre end avanceret, skal man være ekspert eller måske verdensklasse, så kræver det, at man, øh, at man tager nogle andre ting i, i brug. Så kræver det, at man, man får fundet sin computer frem og får downloadet øh, GNU eller et andet øh, af de eksisterende programmer og begynder at tabe noget med det. Men, med det, vi gennemgår her, der vil jeg våge den påstand, at man kan, man kan hæve sig selv til et avanceret niveau. Og som sagt, vi kommer til at gøre det i, uh, igennem 15 lektioner. Christian, lad os prøve at se på quizspørgsmål nummer 1. Ja, altså som en teaser til det her stof, vi kommer til at gennemgå, der har vi besluttet at, at lave en lille quiz, der består af 15 spørgsmål. Øhm, og svarene, dem vil man få i, i de efterfølgende kapitler, øh, efterhånden som vi gennemgår stoffet. Øhm, og det første quizspørgsmål, det kommer her. Øhm, det er taget fra starten af et spil, øhm, hvor øh, modstanderen han, han slår øh, 4-3 og vælger at lave det, man kalder det store split. Øhm, og nu får man så øh, dilemmaet, eller hvad man skal kalde det, man, man får rullet 5-1. Hvordan vil man spille 5-1? Det er simpelthen quizspørgsmål 1. I øvrigt kan jeg lige kommentere, at alle de stillinger, vi gennemgår, det vil være money game med mindre andet er nævnt. Så man kan antage, at det er en money game situation. Hvordan... Money game i den her øh, betyder egentlig, at øh, det, man spiller uandet længe, men har ikke en, et punktum på den egentlig, kan ja. man sige. En ubegrænset distance. Øhm, så hvordan spiller man 5 i den her situation som blå? Det svar, det får du i kapitel 1. Det her det er stilling 2 i quizzen, og øh, det er et relativt kompliceret øh, midtspil, og øh, blå skal nu spille 6-3. Igen er der tale om en money game situation. Øh, 
Ja, vi er på vej til quizproblem nummer 3. Og øh, her har vi så en cube action. Øh, blå er på rull, og øh, vi skal overveje, om hvad blå skal gøre, og hvad rød skal gøre. Det her det er så quiz 4, og øh, det ligner en cube action, men det er faktisk ikke det, der er øvelsen her. Øvelsen ligger ud på tæl pip count, både for blå og for rød. Det er quiz 4. Okay. Det her det er quiz nummer 5, og igen er vi i en money game situation. Blå er på rull, og spørgsmålet er, skal blå doble, og hvis blå dobler, hvad gør rød så? Få svaret i kapitel 5. Ja, så er vi nået til quiz nummer 6. Her er der en cube action. Blå er på rull, og vi skal finde ud af, om blå skal doble og i så fald om øh, rød skal tage eller passe. Få svaret i kapitel nummer 6. Ja, så nåede vi til quiz nummer 7. Det her det er også en cube action. Blå er igen på rull, og som i alle andre stillinger, så er det en money game. Så her må du gerne overveje, om blå skal doble, og om rød skal tage. Quiz nummer 7. Du kan få svaret i kapitel nummer 7. Så er vi nået til quiz nummer 8. Øhm, der er tale igen om Money Game, og Blå har haft held med en, øh, en tidlig pass 5 blitz og fået sendt en, en kube afsted, som Rød har taget. Og nu skal Blå så spille 6-5. Og hvordan skal den så spilles? Få svaret i kapitel 8. Så er vi nået til quiz nummer 9. Øhm, blå er ude i noget bagspil og ejer kuben på to øh, og har nu rullet 3-1. Hvordan skal den spilles? Få svaret i øh, kapitel nummer 9. Så er vi nået til quiz nummer 10. Øhm, der er her tale om et, et ace point spil, øh, hvor blå ejer kuben på to. Det er ikke det samme spil som quiz 9. Øh, det er en ny situation det her. Øh, men endnu en gang står blå over for at skulle spille en 3 1 Hvordan skal den spilles? Det finder du ud af i kapitel 10. Så er vi nået frem til quiz nummer 11. Vi har et ace point game, som er på vej over i et containment game. Det er en udvikling af stillingen i quiz nummer 10. Og her der ejer Blå stadigvæk kuben, og Blå har nu fået 6-1 og skal finde ud af, hvordan man skal spille den. Få svaret i kapitel nummer 11. Ja, så er vi nået frem til quiz nummer 12. Dette er en 4-rulls position mod en 4-rulls position. Kuben den ligger i midten, og vi skal overveje, hvad cubeaxen skal være for henholdsvis blå, og om rød skal tage, hvis blå dobler. Svaret inklusiv 4 rulls mod 4 rulls og meget andet, kan du få i kapitel nummer 12. Ja, så er vi nået frem til det sidste quiz spørgsmål. Quiz nummer 13. Det er en cube action. Blå ejer to kuben, og blå er bagud 5-12 i en kamp til 17. Blå øh, skal her overveje, om blå skal doble eller ej, og rød skal finde ud af, om rød skal tage eller ej, i så fald blå dobler. Det er en meget interessant stilling øh, i betragtning af score, i betragtning af 